ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു വൈഡ് ആംഗിൾ റിവ്യൂസ് ഇന്ന് ഹോണ്ട ഡിയോൻ്റെ ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈ എൻഡ് മോഡൽ ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ പുതിയ മോഡൽ ഇറക്കിയേക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു റിവ്യൂ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഈ ചാനലിൽ കൂടി നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വണ്ടി കാണാൻ പോകാം വണ്ടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകാം നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഹോണ്ട ഡിയോൻ്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മോഡലിൻ്റെ ആ ഒരു അപ്പിയറൻസാണ് നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇത് കളർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രേ കളറാണ് ഗ്രേ കളറിനകത്ത് പ്ലെയിൻ ഗ്രേ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഡുവൽ കളർ ടോണിനകത്ത് വരുന്നില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഡിയോ ബ്രാൻഡിങ് ഡി എക്സ് എന്ന് കണ്ടോ ആ ഒരു ബ്രാൻഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് മെറ്റൽ ബ്രാൻഡിങ് ആണെന്ന് നോക്കണേ പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി ബാക്കിലേക്ക് പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ ഡിയോയിൽ വരുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിന് വന്നേക്കണേ പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സീറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഡോട്ടഡ് സീറ്റ് നമുക്ക് വന്നേക്കണം പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം തന്നെ ഡിജിറ്റൽ മീറ്ററാണ് പിന്നെ അടിയിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഞ്ചിനൊക്കെ പൗഡർ കോട്ടറാണ് ഗ്ലോസി ഫിനിഷിലാണ് അവർ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഡുവൽ സ്റ്റാൻഡ് വരുന്നുണ്ട് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡ് വേറെ ഉണ്ട് മാറ്റ് ഫ്ലോർ മാറ്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡി എക്സ് മോഡലിൽ നമുക്ക് ഈ റിമ്മിനകത്ത് ഒരു കളർ ചേഞ്ച് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കൊമ്പിയും ബ്രേക്ക് കാര്യങ്ങളുണ്ട് മോട്ടോ സ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡിങ് ഉണ്ട് അവിടെ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്പോർട്ടി ലുക്കാണ് വണ്ടി കൊടുത്തതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് മൊത്തത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിയോ സെയിം ഡിയോ തന്നെ പക്ഷേ കുറച്ച് കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഒരു വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ വില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അടിയിലേക്ക് പോകണം കണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു കളർ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രീൻ യെല്ലോ മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കളറാണ് റിമ്മി കൊടുത്തതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ സീറ്റിൽ ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്റ്റിച്ചിങ് ഒക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പോയിട്ടുണ്ട് ഡോട്ടഡ് സ്റ്റിച്ചിങ് ആണ് വന്നേക്കണേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഫുൾ ഡോട്ടഡ് ആയിട്ട് വന്നേക്കണേ സ്റ്റിച്ചിങ് ഒക്കെ പക്ക ക്വാളിറ്റിയിൽ പോയേക്കണം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ വേറെ നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയുടെ അടുത്ത് പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഴയ ഡിയോ പോലെ തന്നെയാണ് സെയിം ആണ് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ഈ ഡി എക്സ് മോഡലിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ മീറ്റർ തന്നെയാണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ മീറ്റർ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മീറ്ററിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ ചെറിയൊരു സ്ക്രീനാണ് വലിയ വലിയ സ്ക്രീൻ ഒന്നുമല്ല ഇത് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ജസ്റ്റ് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു എക്കോണമി മീറ്റർ ഉണ്ട് മോഡിൽ മൂന്ന് ലൈറ്റ് എക്കോണമി ഉണ്ട് ഇവിടെ കിലോമീറ്റർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ടൈം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഫ്യുവൽ മീറ്റർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ കിലോമീറ്റർ എത്ര ഓടിയെന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് നമുക്ക് ട്രിപ്പ് മീറ്റർ ഉണ്ട് ഇത് ഡിജിറ്റൽ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ട്രിപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഡി എക്സ് വേർഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് നമുക്ക് ഈ മെറ്റൽ ബ്രാൻഡിങ് ഉണ്ടോ ഒരു ക്രോം ഫിനിഷുള്ള ബ്രാൻഡിങ് വരുന്നത് ഡി ഒന്ന് ഡി ഒ ഡി എക്സ് എഴുതിയേക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് ഈ ഒരു സിംഗിൾ കളറിൽ മാത്രം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഒരു മെറ്റൽ ബ്രാൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ഡിയോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റിക്കർ വർക്കായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫിക്സ് വർക്കായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള ഡിയോയിലൊക്കെ പോയേക്കണം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡി എക്സ് വേർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ കളറിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബ്രാൻഡിങ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ ഈ ഡി എക്സിൽ വേറെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ടയറിൻ്റെ റിമ്മിൻ്റെ കളറാണല്ലോ ഇതൊരു ഗ്രീൻ പ്ലസ് യെല്ലോ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഫിനിഷാണ് ഇത് ഡി എക്സ് മോഡലിലെ എല്ലാ വണ്ടികൾക്കും ഈ ഒരു കളറാണ് വരുന്നത് ഇത് ഗ്രേക്ക് മാത്രമല്ല ബാക്കി ബാക്കി എല്ലാ വണ്ടികൾക്കും ഈ സെയിം കളറാണ് അത് ഡി എക്സും നോർമലും തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഭവം ട്യൂബ്ലെസ് ടയേഴ്സാണ് പിന്നെ
പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ ഒരു മൊബൈൽ ചാർജർ നമുക്ക് അതുണ്ട് മൊബൈൽ ചാർജർ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ ഈ മാറ്റ് എക്സ്ട്രാ വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ ഹാൻഡ് ഗ്രിപ്പ് നമ്മുടെ ഹാൻഡിലിൻ്റെ ഹാൻഡ് ഗ്രിപ്പ് അത് എക്സ്ട്രാ വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും ഇതൊന്നും വണ്ടിയുടെ ഒപ്പം വരുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല അതൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ പൈസ കൊടുത്ത് തന്നെ വാങ്ങിക്കണം എത്ര രൂപയാകുന്നൊക്കെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോൻ്റെ എൻഡിൽ പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് റേഞ്ചിലാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പോൾ ഇതിന് റേറ്റ് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ സെവൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വണ്ടിയുടെ വില വരുന്നത് അത് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇൻഷുറൻസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആണ് അതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ എക്സ്ട്രാ ഈ ഒരു ഫിറ്റിങ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഫിറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അക്സസറീസിനൊക്കെ എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞ ഫിറ്റിങ്സിന് നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ എക്സ്ട്രാ വന്നു അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ വില സെവൻറ്റി വൺ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫോർ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് വണ്ടിയുടെ വില വരുന്നത് പിന്നെ ഇത് ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ ഏറ്റവും നല്ല വണ്ടി എന്ന് പറയാം എൻജിൻ എൻജിൻ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വണ്ടിയാണ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ് ലേഡീസിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ ബെസ്റ്റാണ് പിന്നെ എനിക്കൊരു ഇത് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഫീച്ചേഴ്സ് ഒരു കൊടുക്കാമായിരുന്നു എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു അലോയ്വീൽ കൊടുക്കാമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാമായിരുന്നു അത് ജസ്റ്റ് സജഷൻ മാത്രമാണ് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വണ്ടി പെർഫോമൻസ് വൈസ് ജസ്റ്റ് ദ ബെസ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കാം നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക